Hello friends, in this video, I will explain about D flip-flop. In the last video, we have studied about SR flip-flop that is obtained from the SR latch. Okay, SR latch nundi SR flip-flop na design jaysam. Alaga ipad D flip-flop ni SR flip-flop nundi design jaysam. Okay, andi? so D means D and D and delay flip-flop. D and D and D and delay and D and word nundi tis kunnaru. Okay, so delay flip flop for a chule the students easy got them out and possum did need direct and you chip the name. Okay, and in the meaning was the name of the other one. Okay, direct and a word of man easy go on to the matter in the quantity good things for the cost of a tip like a help out on the and the kind of delay flip flop on a show. Then the money is too much in a tent a man easy guy a lot of concept reach a valley. So accordingly, you could have man or don't just coach and matter direct flip flop and a good and coach. Okay, at the end of the one at the Miko Motom I paint her water. Yeah, any topics and you could have an age calls and at 20 topics for contents that are what I make a chip and direct in the one at the okay. So, you can see D flip flop, the end design just a moment, SR flip flop, no design just a moment. So, SR flip flop, no design just a moment, you can see SR latch, no just a moment. Compulsory, you can see the same SR D flip flop, no coda, the SR latch, no SR flip flop, no define just a moment, SR flip flop, no D flip flop, no jay potter. And the compulsory, you can see SR latch, no the must and should do dollars in the okay, SR latch, no dali, and the SR latch, no the SR flip flop, and the clock pulse, no dali, clock pulse, no dali, next to D, no use just a while. Adi alaga diagram, Miko, circuit diagram gives to Pistano. Okay, so circuit diagram will draw this up to first to SR latch get them. Okay, SR latch, Mano is to one day at the Nargets to get so Nand gets to get so you put every time Mano Nargets to get the Nagavati, but Nand gets to get them. Okay, so Nand gets two Nand gets this Kunano latch and tenet two minimum Mundalaga compulsory. You could have this Kunanikada output ne feedback guy just the Nano. Next to Jesse, he two inputs in a valley. But yes, sir, latch is circuit to Jesse, yes, sir, latch. Did not yes, sir, flip flap allows on the clock pulse apply just the clock pulse allow play just the more inca additional logic gets a two nand gets this covali. In the canand gets this covali reason and the mano yes, sir, latch alone and gets this kuntanga, but the ekad coda nand gets this covali. Ademir yes, sir, latch alone nor gets this kunte, you could end gets this covali. ओके अब देखा था नैंडिकेट्स तीस को ना ये नैंडिकेट्स के कंपलसरी मना क्लॉक पर्स ने काम अन गया वाले तो कौन थे फ्लिपलॉप अन्य थे सिंक्रोनस टाइप ऑफ थे मेमोरी एलिमेंट का बट्टे ओके नेक्स्ट ये पर देखा था मतलब टू इनपुट्स और टू अदर इनपुट्स ने नैंडिकेट्स की ये टू अदर इनपुट्स नेम सेंटी Okay, and it is so to the idea of the land gets it at the nor gets it. You could yes, this quality. You could are this quality. Okay, you put yes, sort of rendered me short chest to watch it one day. DNA matter. So then you allow short chair and a man. I guess are a flip flop key characteristic equation much in the yes plus R dash Q of T which in the cutting me. So equation me you could apply just come down. You could aim out the yes and a normal form as it is the value. You could are a mobile complement a value. Our complement yellow was on the and take it up not to get up like this to which it go. Okay. Kavati, you could have manaki. Yes. And a director. I just am. The name of a compliment. The water current chest. One number. Kavati. You play more than the R dash. Okay. And the actual guy. The R. You could R. And it's not to. The Nikki compliment. Kavati R dash. Just to make a good tunes. Quote on course. One of a tip. Laga. Chapter. Than make a no. Okay, so you put a monkey, you rent it in a short chase is some short chase some and a single input to the watch in the monkey, single input name it dear matter. Okay, you could have not get to water the manka, but you could have come the delay jargutundi and it went a meaning to one in a delay flip flop and narrow. Kani meaningful ga choda liante then a direct flip flop la cartoon just for no easy monkey. ओके, सो इधे डी यानी इधे सिंगल इनपुट हो, इपुर में कार्ड धुआँ यूँ टम्बे, सो इपुर मान के सर्किट डायग्राम अच्छे से दे, नेक्स्ट एंग का वाली कैरेक्टरिस्टिक टेबल चार वाले मानो, कैरेक्टरिस्टिक टेबल को कुरिंची नेच को वाली अंटे, कैरेक्टरिस्टिक टेबल अंटे एस यूज़ वाले मान के, यसार ले अच्छे का तो इकड़ 
ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి ఎస్ ఆర్ ని కంబైన్ చేసి సంగత యూజింగ్ నాట్ గేట్ కాబట్టి ఇంకా సింగిల్ ఇన్పుట్ వచ్చేసింది సింగిల్ ఇన్పుట్ అంటే డి అనేది ఒకటే ఇన్పుట్ అవుతుంది ఎస్ ఆర్ తీసుకోకూడదు డి అనేది ఇన్పుట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది మరి ప్రజెంట్ స్టేట్ ఉండాలి కదా క్యూ ఆఫ్ టీ ఉండాలి నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏమి రావాలి క్యూ ఆఫ్ టి ప్లస్ వన్ రావాలి ఇక్కడ అలాగే క్యూ డాష్ టీ ప్లస్ వన్ రావాలి ఓకే అండి ఓకే ఇప్పుడు టూ ఇన్పుట్స్ కాబట్టి జీరో 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 వన్ అలాగే వన్ జీరో దిస్ ఈజ్ వన్ వన్ ఓకే నో సో జీరో జీరో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం జీరో జీరో అనుకోండి సపోజ్ ఇప్పుడు మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం డి అనేది జీరో ఇది క్యూ ఆఫ్ టీ అండి ఇది క్యూ డాష్ టీ ఇది జీరో తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ జీరో ఇక్కడ ఇచ్చాను కాబట్టి జీరో అవుతుంది ఇది ఇక్కడ వన్ అవుతుంది కదా జీరో కాబట్టి ఇవన్నీ ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది ఓకే ఇది జీరో కాబట్టి ఎస్ కి జీరో వచ్చేసింది ఇక్కడ జీరో కాబట్టి నాట్ గేట్ ద్వారా వచ్చేలా ఏమవుతుంది ఇక్కడ వన్ వస్తుంది అంటే ఎస్ కి ఆర్ కి ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ జీరో వన్ వచ్చింది మనకి ఎస్ఆర్ ఫ్లిఫ్ లా ట్రూత్ టేబుల్ తెలుసు కదా అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ తెలుసు కదా నేర్చుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ సేమ్ ఎస్ఆర్ లాచ్డే కదండి అంటే సింప్లిఫైడ్ ఎస్ఆర్ లాచ్ టేబుల్ గుర్తుంటే చాలు కదా సో జీరో 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 వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ సో ఎస్ఆర్ లాచ్ ఏం వస్తుంది క్యూ ఆఫ్ టీ ప్లస్ వన్ సింప్లిఫైడ్ టేబుల్ జీరో జీరో అప్పుడు ప్రీవియస్ డేట్ వస్తుంది జీరో వన్ అంటే ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఏది ఉంటే అదే వచ్చింది ఇక్కడ కూడా వన్ వస్తుంది ఇక్కడ డోంట్ కేర్ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు జీరో వన్ వచ్చింది అంటే డెఫినెట్ గా మన అవుట్పుట్ నెక్స్ట్ స్టేట్ వాల్యూ ఏం వస్తుంది ఇక్కడ ఇది ప్రజెంట్ స్టేట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏం రావాలి సేమ్ రావాలి కదా జీరోనే కదా ఎస్ పైన ఉంది కదా కాబట్టి ఇది జీరో వస్తుంది ఓకే అండి నెక్స్ట్ ఇది జీరో వచ్చేసింది ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా వన్ అవుతుంది కదా దీనికి నెక్స్ట్ డేట్ కాబట్టి ఇది జీరో వచ్చేసింది ఇక్కడ వన్ వచ్చేసింది ఓకే అండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జీరో వన్ తీసుకుందాం ఒక కాంబినేషన్ చూస్తాం ఇక్కడ ఎందుకంటే టూ ఇన్పుట్స్ కాబట్టి మళ్ళీ జీరో జీరో వన్ అవి చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కాంబినేషన్ వచ్చేసి జీరో వన్ తీసుకున్నా ఇది జీరోనే ఉంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇన్పుట్స్ మారుస్తున్నాను అనమాట అదే ప్రజెంట్ స్టేట్ వాల్యూ మారుస్తున్నాను మార్చినప్పుడు ఎంత అవుతుందో చూద్దాం సో ఇది క్యూ ఆఫ్ టీజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇచ్చాను నేను జీరో వన్ కదా ఇది జీరో కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది జీరో అవుతుంది అగైన్ ఇది వన్ అవుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఎంత అవుతుంది వన్ ఉంది ఇది కదా వన్ కాబట్టి జీరో వన్ వన్ ఉంది జీరో వన్ వన్ ఉంటే ఏమవుతుంది మనకి మనకి జీరో ఇక్కడ సింప్లిఫై టేబుల్ ఉంది కదా జీరో వన్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా క్యూ ఆఫ్ టీతో సంబంధం లేదు డైరెక్ట్ గా రీసెట్ స్టేట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ అగైన్ జీరో వచ్చింది దీని కాంప్లిమెంట్ వన్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ అలాగే వన్ జీరో కాంబినేషన్ చూద్దాము వన్ జీరో కాంబినేషన్ అంటే డికి వన్ ఇవ్వాలి డికి వన్ ఇచ్చాను క్యూ ఆఫ్ డికి జీరో ఇస్తున్నాను వన్ కాబట్టి ఎస్ ఈక్వల్ టు వన్ అయింది ఆ ఇక్కడికి వచ్చేలకి జీరో అవుతుంది నాట్ గేట్ ద్వారా సో వన్ జీరో వచ్చింది అంటే ఏ ఏమొస్తుంది సెట్ స్టేట్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది వన్ వచ్చింది ఇది జీరో వచ్చేసింది నెక్స్ట్ అలాగే వన్ వన్ కేసు చెక్ చేద్దాము ఓకే సో వన్ వన్ కేసు అంటే ఇక్కడ వన్ ఇచ్చాను ఇక్కడ వన్ ఇచ్చాను ఇది వన్ కాబట్టి వన్ వస్తుంది ఈ వన్ కాస్త ఇక్కడికి వచ్చేలకి జీరో అవుతుంది కాబట్టి వన్ జీరో అంటే అగైన్ ఏ కేసు వస్తుంది సెట్ స్టేట్ వస్తుంది కాబట్టి అవుట్పుట్ వచ్చేసి వన్ వస్తుంది ఇది వన్ వచ్చింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా జీరో వస్తుంది ఓకే అండి ఇంకా మీరు ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ ఫ్లిఫ్ లాఫ్ లో చూసాం కదా ఫ్లిఫ్ లాఫ్ లో క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ అంటే ఎస్ఆర్ లాచ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ కాబట్టి నేను అందుకే ఫస్ట్ మీకు ఎస్ఆర్ లాచ్ గురించి చెప్పినప్పుడు చెప్పాను ఈ ఒక్క టేబుల్ గుర్తుంచుకోండి మీరు ఏదైనా సరే చేయగలుగుతారు అని చెప్పాను గుర్తుంది కదా కాబట్టి సేమ్ మీరు ఫాలో అవుతున్నారు సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి కొంచెం కీన్ అబ్జర్వ్ చేయండి డిలో జీరో జీరో వన్ వన్ ఉంది క్యూ ఆఫ్ టీ ప్లస్ వన్ ఏముంది జీరో జీరో వన్ వన్ ఉంది అంటే క్యూ ఆఫ్ టీతో సంబంధం లేకుండా మీరు డిలో ఏ డేటా అయితే ఇస్తున్నారో అదే నెక్స్ట్ స్టేట్ లో వస్తుంది అర్థం ఇంకా క్యూ డాష్ చూడక్కర్లేదు ఆటోమేటిక్ గా దీని యొక్క ఆపోజిటే కదా కాంప్లిమెంటెడ్ ఫామ్ సో అంటే డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంకా మీరు దీని నుండి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అంటే కే మ్యాప్ వేసి సింప్లిఫై చేసి కనుక్కున్నా అదే ఈక్వేషన్ వస్తుంది లేదా లాజిక్ బేస్డ్ గా తీసుకున్నా సరే అదే ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు నేను లాజిక్ బేస్డ్ గా రాస్తాను ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది నాకు క్యూ
ఒక ఏమి యాప్ వేస్తే చాలు నాకు కాబట్టి ఇక్కడ డి క్యూ ఆఫ్ టి డి దిస్ ఈజ్ క్యూ ఆఫ్ టి జీరో వన్ జీరో వన్ ఎక్కడెక్కడ వన్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ వన్ ఉంది ఇక్కడ వన్ ఉంది అంటే మిన్ టర్మ్స్ రాస్తే జీరో వన్ టూ త్రీ అంటే టూ త్రీలో ఉన్నాయి టూ త్రీలో వన్ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండింటిని తీసుకోండి ఒక గ్రూప్ కింద సో ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకి డినే కదా వచ్చింది ఓకే సో ఇక్కడ మనకి క్యూ ఆఫ్ టి ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి సేమ్ ఈక్వేషన్ కదండి వచ్చింది అంటే డిలో ఏది ఉంటే అదే డైరెక్ట్ గా క్యూ ఆఫ్ టి ప్లస్ వన్ లో వస్తుంది దాని మీనింగ్ అది డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది ఇంకా మనకి వితౌట్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ది క్యూ ఆఫ్ టి క్యూ ఆఫ్ టి తో సంబంధమే లేదు దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేదే ఉండదు ఇంకా డైరెక్ట్ గా మీకు డిలో ఏది ఉంటే అదే డైరెక్ట్లీ యూ విల్ గెట్ ది సేమ్ వాల్యూస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్ వాల్యూస్ దట్స్ వై ఐ సెట్ డి నథింగ్ బట్ డైరెక్ట్ ఓకేనా అందుకనే డైరెక్ట్ అని చెప్పా అంటే ఒక మీనింగ్ ఫుల్ గా ఉంటుంది స్టూడెంట్ కి ఈజీగా అర్థమవుతుంది గుర్తుండటం కోసం డై డి అంటే డైరెక్ట్ అంటే ఇంకా చూడక్కర్లేదు క్యూ ఆఫ్ టీని చూడక్కర్లేదు డైరెక్ట్ గా డి లేదు ఉంటే క్యూ ఆఫ్ టీ ప్లస్ వన్ లో అదే ఉంటుంది అని అర్థం కావడం కోసం చెప్పాను ఓకే దిస్ ఈస్ క్యారెక్టర్స్టిక్ ఈక్వేషన్ నెక్స్ట్ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ వేయాలి ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ అంటే ఎలా వేయాలి మనం ఇంతకు ముందు ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లో కూడా వేసాం కదా సేమ్ అలా సో ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ లో కూడా మనకి క్యూ క్యూ ఆఫ్ టి ప్లస్ వన్ ఉండాలి కదండి అంటే ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ అనేది దేనికి యూస్ చేస్తాము ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఇన్పుట్స్ ని కనుక్కోవడానికి మరి ఇక్కడ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఇన్పుట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఓన్లీ సింగిలే కదా డి అనేది కాబట్టి ఒక డి నే ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఏముంటాయి మనకి ప్రజెంట్ స్టేట్ అండ్ నెక్స్ట్ స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ ని చూపించాలి క్యూ ఆఫ్ టి క్యూ ఆఫ్ టి ప్లస్ వన్ అంటే ప్రజెంట్ స్టేట్ దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ స్టేట్ దిస్ ఈజ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఇన్పుట్ ఓకే సో ఇక టూ ఇన్పుట్స్ కాబట్టి జీరో 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 వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ సో ఇక్కడ కూడా మీరు చూడండి ఇప్పుడు ఏ ఏ టేబుల్ చూసి రాయాలి మనం ఈ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ రాయాలంటే కంపల్సరీ క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ చూసే రాయగలము ఓకే ఇప్పుడు చూడండి జీరో జీరో ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ జీరో ఉంది ఇక్కడ జీరో ఉంది ఈ జీరో జీరో అన్నప్పుడు డి వాల్యూ ఎంత అయింది జీరో అయింది నెక్స్ట్ జీరో వన్ తీసుకుంటున్నాను జీరో వన్ అంటే ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది జీరో వన్ కాబట్టి డి వాల్యూ వన్ ఉంది నెక్స్ట్ వన్ జీరో కేసు చూద్దాం ఇది వన్ ఉంది సారీ ఇక్కడ వన్ జీరో కేసు వచ్చేసి ఇది వన్ ఉంది ఇక్కడ జీరో ఉంది కాబట్టి డి వాల్యూ జీరో ఉంది అలాగే నెక్స్ట్ వన్ వన్ తీసుకుందాం వన్ వన్ అంటే ఇక్కడ వన్ ఉంది ఇక్కడ వన్ ఉంది వన్ వన్ అప్పుడు డి ఈక్వల్ టు వన్ ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ ఇది ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ ఒరిజినల్ గా ఇప్పుడు కూడా మీరు రిలేట్ చేస్తే సేమ్ జీరో జీరో వన్ వన్ జీరో జీరో వన్ వన్ అంటే ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ లో కూడా మీరు ఈజీగా ఇంకా ఈ టేబుల్ చూసి రాయాల్సిన అవసరం లేదు అని అర్థం అంటే మీరు ఎగ్జామ్స్ లో రాసేటప్పుడు అంటే నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వటం కోసం ప్రతి స్టెప్ నే చూపిస్తున్నాను కానీ మీరు ఎగ్జామ్ లో రాసేటప్పుడు ఏం చేయొచ్చు జస్ట్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఒక డ్రా చేసి ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ రెఫరెన్స్ తీసుకొని ఇలా వేసేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అంటే ఈజీ అనమాట మీకు ఇంకా టేబుల్ వేసేసి జీరో 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 వన్ వన్ జీరో వన్ వన్ వేస్తారు క్యూ ఇక్కడ డిలో ఏది ఉంటే అదే రాసేసాను క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ మిగతావి కాంప్లిమెంట్ ఫామ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ లాజిక్ బేస్డ్ గానైనా రాయొచ్చు లేదా కేమ్ యాప్ వేసే చూపించవచ్చు మార్క్స్ కోసం నెక్స్ట్ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ లో కూడా ఏంటి సో క్యూ ఆఫ్ టి ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు డి అని మనం డిరైవ్ చేసాము అంటే ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ లో కూడా ఆ లాజిక్ ని ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు కదా కాబట్టి ఇంకా మరలా ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ కి వెళ్ళి ఇలా రౌండ్ ఆఫ్ చేసి టైం కిల్ చేసుకోకుండా డైరెక్ట్లీ జస్ట్ యూ షుడ్ రైట్ ది క్యూ ఆఫ్ టి ప్లస్ వన్ వాల్యూస్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ది డి దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ ఓకే సో మీకు అంటే చాలా సింపుల్ అండి డీప్ లిప్ లాఫ్ ఒక్కసారి మీరు ఆ ఎస్ఆర్ ల్యాచ్ అనే వీడియో బేసిక్స్ ఆఫ్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ వీడియోస్ కానీ మీరు ఆ రెండు చూస్తే అసలు ఇంకా ఫ్లిప్ లాఫ్స్ అనేది నథింగ్ అనమాట నథింగ్ మీరు జస్ట్ అట్లా ఓన్ గా వేసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు చాలా ఈజీ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ పార్ట్ వచ్చేసి ఓకే ఇప్పుడు మరి ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ టేబుల్ తర్వాత క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ నార్ గేట్స్ కి నాండ్ గేట్స్ కి రెండింటికి ఒకటే అని చెప్పాను కానీ ఒక చిన్న డైగ్రామ్ చేంజ్ మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట నాండ్ గేట్స్ నార్ గేట్స్ తో
ఇన్పుట్స్ రావాలి ఇన్పుట్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ నార్గెట్స్ కదా కాబట్టి ఇది ఎస్ అవుతుంది ఇన్పుట్ వచ్చేసి ఎస్ అలాగే ఈ ఇన్పుట్ వచ్చేసి ఆర్ అవుతుంది ఓకే అయితే ఇక్కడ మనకి ఈక్వేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది ఎస్ ప్లస్ ఆర్ డాష్ క్యూ కదండి కదా సో ఎస్ ప్లస్ ఆర్ డాష్ క్యూ తీసుకున్నాం క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి సో మనకి నాండ్ గేట్స్ తో డ్రా చేసినప్పుడు ఎలా డ్రా చేసాము ఇంతకు ముందు నాండ్ గేట్స్ అయితే అన్ని నాండ్ గేట్స్ తీసుకుంటున్నాము ఎస్ఆర్ లాచి యూజింగ్ నాండ్ గేట్స్ తో డ్రా చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా క్లాక్ ప్లస్ అప్లై చేసే చోట కూడా నాండ్ గేట్స్ కనెక్ట్ చేస్తాము క్లాక్ ప్లస్ రెండింటికి ఒకేసారి అప్లై చేస్తున్నాను సైమల్టేనియస్ గా నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ నేమ్స్ వచ్చేసి నాండ్ గేట్స్ కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఎస్ అవుతుంది ఇక్కడ సెకండ్ ఇన్పుట్ ఆర్ రాస్తాను క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఎస్ ప్లస్ ఆర్ డాష్ క్యూ ఆఫ్ టీ కాబట్టి ఆర్ కి నాట్ గేట్ అప్లై చేయాలంటే కాంప్లిమెంట్ ఫామ్ రావాలి కాబట్టి కాబట్టి ఇక్కడ నేను నాట్ గేట్ పెట్టేసి ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఎస్ ని డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేసాను ఇక్కడ నుండి తీసుకొని దీన్ని షార్ట్ చేసేసి అప్పుడు మనకి సింగిల్ ఇన్పుట్ డీ కింద తీసుకున్నాం ఇది నాండ్ గేట్స్ తో ఆల్రెడీ మనం డ్రా చేసేసాము చూసాము ఇప్పుడు నార్ గేట్స్ తో తీసుకునేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ ఎండ్ గేట్స్ యూజ్ చేశాను ఇక్కడ ఎస్ ఆర్ అనేవి ఇన్పుట్స్ ఇలా ఇచ్చాను ఇప్పుడు మరి నాట్ గేట్ ఎక్కడ పెట్టాలి అంటే ఇక్కడ కదండి ఇక్కడ కదా మనకు రావాల్సింది అంటే ఆర్ కి నాట్ గేట్ అప్లై చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ షార్ట్ చేసేసి ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని డి అంటాము ఇది సింగిల్ ఇన్పుట్ అనుకోవాలి ఓకే డి సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ నాటికేట్ పెడతాము ఇక్కడ వచ్చేసి ఫస్ట్ దానికి నాటికేట్ పెడతాము ఎక్సెప్ట్ డయాగ్రామ్ ఇంకా మిగతాది ఏది కూడా మనకి చేంజెస్ అనేది ఉండదు మిగతావన్నీ ఒకటే అనమాట సో ఓన్లీ డయాగ్రామ్ లో మాత్రమే మీరు ఈ డ్రా చేసేటప్పుడు ఈ నాటికేట్ ని ఎక్కడ పెట్టాలి అనేది జాగ్రత్తగా మీరు ప్లేస్ చేయాలి సో డిపెండింగ్ ఆన్ ది టైప్ ఆఫ్ ది gates used in the latch you have to connect the not gate to that particular input variable that is r okay so r ka matrame not gate raval kabatti akkada manam not gate ni apply chestuntam inga migitha adi same characteristic table gaani equation gaani excitation table gaani procedure anta okati okate tables vaste same tables okay so ee chinna variation nu meeru అబ్జర్వ్ చేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది డీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ సో ఏ గేట్స్ తో డ్రా చేయమన్నా సరే మీరు ఈజీగా డ్రా చేయొచ్చు డయాగ్రామ్ మాత్రమే చేంజెస్ ఉంటాయి సో మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమై ఉంటే డెఫినెట్ గా డీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనేది చాలా ఈజీ అండి వెరీ సింపుల్ అందుకనే మీకు ఫర్దర్ గా సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ డిజైన్స్ లో వాళ్ళు స్పెసిఫిక్ గా కానీ మీకు డీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అని చెప్పకుండా లేకపోతే జేకే అని కానీ ఏది నేమ్ మెన్షన్ చేయకుండా ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ తో డిజైన్ చేయమన్నారు అంటే జనరల్ గా మనం డీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ని ప్రిఫర్ చేసుకుంటాము ఎందుకు అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి క్యూ ఆఫ్ టీ ప్లస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డి కాబట్టి అంటే మనకి డైరెక్ట్ గా నెక్స్ట్ డేట్ వాల్యూ డి లో ఏది ఉంటే అది రాసేస్తాం అనమాట ఇంకా మనం వెతుక్కోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఓకే అలాగే ఒకవేళ ఎగ్జటేషన్ వాల్యూస్ రావా రాయాలనుకోండి నెక్స్ట్ డేట్ లో ఏది ఉంటే అది డి లో రాస్తాం సో ఆ ఆ యొక్క అంటే మనకి ఈజీ ప్రాసెస్ అనమాట ఇది అదే మీరు ఎస్ఆర్ జే మిగతావి ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ తీసుకున్నారు అనుకోండి సపోజ్ అంటే అదర్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అని ఇంకా జేకే గానీ టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కానీ లేదా మనం ఆల్రెడీ చదివినటువంటి ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ వాటిల్లో మీకు ఎగ్జైటేషన్ వాల్యూస్ రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఎగ్జైటేషన్ టేబుల్ తీసుకొని ఆ ఫోర్ ఫోర్ కాంబినేషన్స్ అని చెక్ చేసుకుంటూ ప్రతి కాంబినేషన్ కు రాసి కే మ్యాప్స్ వేసి డిజైన్ చేయాలి దట్ ఈస్ వెరీ లెంతీ ప్రొసీజర్ అందుకనే డీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనేది వెరీ ఈజీ మెథడ్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ ది సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ ఓకే సో మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమై ఉంటే డెఫినెట్ గా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా ఛానల్ సో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మీరు బెల్లైకాన్ మీద ఆల్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మీకు అప్డేటెడ్ వీడియోస్ అనేవి మీకు రీచ్ అవుతాయి ఓకే థ్యాంక్